இறையமுதம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் உடலும் உள்ளமும் இணையும் உன்னதத்திற்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இந்த பதிவில் நாம் காண இருப்பது யசோதையின் செல்ல பிள்ளை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றித்தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் எத்தனையோ கேட்டிருப்போம் ஆனாலும் என்ன ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகளை சொல்ல சொல்லவும் திகட்டாது கேட்க கேட்கவும் திகட்டாது இன்று நாம் காண இருப்பது யசோதையின் கண்ணனை பற்றிதான் தேவகியின் வயிற்றில் பிறந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கோகுலத்தில் உள்ள யசோதையிடமே வளர்ந்தான் அவன் தன் தாய் யசோதையிடம் புரிந்த குறும்புகள் ஏராளமானவை ஒரு முறை கிருஷ்ணரும் அவரது நண்பர்களும் கோகுலத்தில் இருக்கும் கோபியர்களின் இல்லத்திற்கு சென்று அங்கு கட்டப்பட்டிருந்த பானைகளை உடிர்த்து அதில் இருந்த வெண்ணையை உண்டனர் இதனால் கோபம் கொண்ட கோபியன் கண்ணனை பற்றி புகார் செய்வதற்காக அவன் தாய் யசோதையிடம் வந்தனர் அவர்கள் யசோதையிடம் கண்ணனின் தொல்லைகள் தாங்க முடியவில்லை அவனை கண்டித்து வைக்குமாறு கூறினர் இதனால் கண்ணன் மீது கோபம் கொண்ட யசோதா அவனை அடிப்பதற்காக கையை ஓங்கினாள் ஆனால் மாயக்கண்ணனோ தனது முகத்தை அப்பாவியை போல் வைத்துக் கொண்டு அழுவது போல் பாசாங்கு செய்தான் இதை கண்டு மனம் உருகிய யசோதா தனது இரு கைகளை நீட்டி அவனை அழைத்து அணைத்து கொண்டாள் அவனும் தன் தாயிடம் சென்று அவள் மேல் ஏறிக்கொண்டான் கோவியர்கள் நினைத்தது நடக்காத மகிழ்ச்சியில் அவர்களை பார்த்து கள்ளத்தனமாக புன்னகையும் புரிந்தான் தங்களுடைய எண்ணம் நிறைவேறாத ஏமாற்றத்தில் கோபியர்கள் இல்லம் திரும்பினர் ஆனால் கண்ணனின் நீலைகள் அதோடு நிற்கவில்லை கண்ணன் வீட்டிற்குள் வருவதை தடுக்க எண்ணிய கோபியர் வீட்டினை தாளிட்டு சென்றனர் ஆனால் குறும்பு கண்ணனோ அவனது சகாக்களுடன் கூரையை பிரித்து வீட்டினுள் நுழைந்து வெண்ணையை திருடி உண்டான் இந்த முறையும் கோபியர் யசோதையிடம் புகார் செய்தனர் இதனால் மிகுந்த கோபம் கொண்ட யசோதை அவனை உரலில் கட்டி வைக்க எண்ணினார் வீட்டில் இருக்கும் தாம்பு கயிற்றினை எடுத்து வந்து உரலில் கட்டி அதன் மறுமுனையை கிருஷ்ணனின் இடுப்பில் கட்ட முயன்றாள் ஆனால் கயிற்றின் நீளம் குறைவாக இருந்ததால் அது அவனை எட்டவில்லை வீட்டில் உள்ள அனைத்து கயிறுகளையும் கொண்டு அவனை கட்ட முயன்றும் முடியவில்லை இதை கண்டு அங்கிருந்த கோபியர் அனைவரும் யசோதையை கண்டு நகைத்தனர் இதனால் தாய் மீதம் இருக்கம் கொண்ட கண்ணன் கயிறு எட்டும்படி வந்தான் யசோதா அவனை உரலில் வைத்து கட்டினார் இதை கண்ட தேவர்கள் கண்ணனை தாமோதரன் என்று அழைக்க தொடங்கினர் தாமோதரன் என்ற சொல்லுக்கு கயிற்றினால் கட்டப்பட்டவன் என்று பொருள் இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாமே கண்ணனின் சேஷ்டைகள் ஒன்றே ஒன்றுதான் இனி நாம் பார்க்க வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கின்றது பின்வரும் வீடியோக்களை ஒன்றொன்றாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்